সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সৃষ্টি এডুকেশন ফ্যামিলি 28 ইয়ার্স অফ সাকসেস অর্থাৎ 28 তম বছরে সৃষ্টি শিক্ষা পরিবারের পদার্পণ উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইতিপূর্বে আমরা কয়েকটি ক্লাস করেছি আজকের ক্লাসটি হচ্ছে আমরা এর আগে একটি একটা পার্ট ক্লাস করেছি আজকে আরেকটি পার্ট ক্লাস করছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে তো আমরা এই দুটি অধ্যায়ের পার্ট নিয়ে একত্রে আগামী দিন শুধুমাত্র প্রশ্ন পর্ব একটি ক্লাস হবে আজকে আমরা শুধুমাত্র আজকে এই পাঠের পরিচিতি এবং এই পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আজকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাসে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব বি সেফ কিভাবে নিরাপদ থাকা যায় কিভাবে আমরা নিরাপদ থাকব কি কি বিষয়ে আমরা নিরাপদ থাকব ওয়েব সেফ অর্থাৎ আমরা ওয়েব অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নিরাপদ নিজেকে রাখব এবং আমরা যে সাইটগুলো নিয়ে কাজ করব সেখানে কিভাবে নিরাপদ থাকব শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা ক্লাস শুরু করি নিশ্চয় তোমরা বই দেখে বুঝতে পেরেছ আজকে আমরা ক্লাস করব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শ্রেণী নবম দশম দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠের বিষয় হচ্ছে ওয়েবে নিরাপদ থাকা তাহলে ওয়েবে আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকব চলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি আমরা কয়েকটা ছবি দেখি দেখো একজন ব্যক্তি একটি তালা এবং চাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এর উদ্দেশ্যটা কি হ্যাঁ আমরা যেমন আমাদের ঘর বাড়ি সম্পদ রক্ষার জন্য আমরা কিছু না কিছু সিকিউরিটি কিছু না কিছু পন্থা আমরা অবলম্বন করে থাকি আমরা ঠিক তেমনি কম্পিউটারে ওয়েব ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা সিকিউরিটি ব্যবহার করব যাতে আমরা সব কিছুই নিরাপদ রাখতে পারি আমরা তাহলে এই নিরাপদ কিভাবে রাখব এবং থাকব এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপদ থাকা আজকের পার্ট ওয়েব নিরাপদ ওয়েবে নিরাপদ থাকা ওয়েবে নিরাপদ থাকার বিষয়টা হচ্ছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে না জেনে আমরা ওয়েবসাইট ব্যবহার করি তবে আমরা অবশ্যই আজকে পাঠে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব এই বিষয়গুলো তোমরা অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করে তোমরা নিজেরাও সতর্ক থাকবে এবং অন্যরা যারা ভুল করছে তাদেরকেও তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবে আজকের পাঠের শিখন ফল হচ্ছে তোমরা এই পাঠ শেষে যা শিখতে পারবে ওয়েবসাইট ব্যবহারের ক্ষেত্র সময় বর্ণনা করতে পারবে সাধারণ সাইটে নিরাপদ থাকার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবে সতর্কতা মেনে সামাজিক যোগাযোগ ও অন্যান্য সাইট ব্যবহার করতে পারবে ওয়েবে নিরাপদ থাকা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে ছবিটি দেখছি এই ছবিটি তোমরা দেখে বুঝে নিয়েছ এখন বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি সাইট হচ্ছে ফেসবুক ফেসবুক ব্যবহার যেমন আমাদেরকে সহজ করে দিয়েছে সব কিছুই আমাদের হাতের মোটকে এনে দিয়েছে তেমনি এই ফেসবুক কারো জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কারো জীবনে এটি অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র এটি ব্যবহারের জানা এবং ব্যবহার না জানার জন্য তো আমি ব্যবহার জানা এবং না জানার বিষয়টা এই জন্যই বললাম কারণ অনেকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানে আবার অনেকে কিউরিসিটি বসত সব দেখা যাচ্ছে যে এই ফাংশনগুলোর মধ্যে কি আছে কি নেই এইগুলো দেখতে যে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে ভুল করে বসে এই ভুল এর সুযোগ সন্ধানে যারা আছে তারা এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেন করা শুরু করে এর পরবর্তীতে দেখো আমরা কিভাবে সেফ ব্রাউজিং করব অর্থাৎ আমরা কিভাবে এই ফেসবুকটি ব্যবহার করতে পারি তা আমরা এই ফেসবুকটা ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা যেমন করতে পারি যেমন দেখো তোমাদের এখানে আছে ব্লগ পিকচার আমরা পিকচারগুলো ব্লক করে করতে পারি কোন ধরনের যেগুলো আমাদের আননেসারি যে আসলে অপ্রয়োজনীয় ছবিগুলো আমরা ব্লক করে রাখতে পারি তো এরপরে দেখো ব্লক পপ আপস তাহলে পপ আপসটা কি 
बंद करते बंद करते बुझाईट ग प्रयोजनता झुकी प्रश्न हम झुकी कमाते ग्रहण कर प्रयोजन शिक्षार्थी बंधुरा जो सतर्कता विशेष व्यवस्था ग्रहण ना कर सतर्कता अवलम्बन ना कर पासवर्डी उदाहरण दिए टिकाली हारिए जाए अर्थात तुम्हारे गुरुपूर्ण मेल गुलाब चुरी कर बैंक 
অথবা যদি তুমি ফিরেও পাও দেখা যাচ্ছে তোমার বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় মেইল হারিয়ে যেতে পারে যেটা তোমাদেরকে এর আগেই বললাম তাহলে তোমার কাজ কি তোমার কাজ আছে ছোট্ট একটি কাজ তা হচ্ছে কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইস অনলাইনে যুক্ত থাকায় কি ধরনের সমস্যা হতে পারে তা উল্লেখ করে একটি পোস্টার ডিজাইন করো অর্থাৎ একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করো যখন তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করে রাখবে যখন স্কুল খুলবে ঠিক তখনই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি দেখবো ইনশাল্লাহ শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়েবের নিরাপদ থাকার উপায় প্রশ্ন হচ্ছে এখন কিভাবে ওয়েবের নিরাপদ থাকা যায় বলে তুমি মনে করো আমরা ওয়েবে নিরাপদ থাকতে চাইলে ওয়েব নিরাপদে থাকতে চাইলে আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে সাধারণত ওই ইমেল সাইটগুলো আর ইমেল সাইটগুলো বা আমরা যা কাজ করছি সেই সাইটগুলো অথবা যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমাদের নিরাপদ থাকতে হবে এ নিয়ে আমি আলোচনা করছি কিভাবে থাকবো নিরাপদ থাকা যায় সাধারণ ওই ইমেল সাইট তাহলে ইমেল সাইটে কিভাবে আমরা নিরাপদ থাকবো সাধারণ সাইট এবং ইমেল সাইট দেখো তোমরা এখানে গুগলের একটি ফিচার দেখতে পাচ্ছ এই ফিচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো সাইন ইন অ্যাকাউন্ট টু জিমেইল আমি এখানে দুইটি মেল দিয়েছি জিমেইল এবং ইয়াহু মেল দুই মেইলে একইভাবে কাজ করা যায় যেমন আমি নাম দিয়েছি এবিসি অ্যাট দ্য রেট আর এ দিয়ে প্যাঁচানোটা হচ্ছে একে বলা হয় অ্যাট দ্য রেট এবং ফুল স্টপকে ডট বলা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এবিসি অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম অথবা আমি লিখেছি যে এবিসি অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম তাহলে আমরা এইটা ইমেলটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে আমাদের পিন নাম্বার চাই অর্থাৎ পাসওয়ার্ড চাই তারপরে আমরা সাইন ইন করতে পারি তাহলে সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা আমরা যে পাসওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবো এক দুই তিন চার এই ধরনের কমন পাসওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করব না আমরা এলোমেলো সংখ্যায় পাসওয়ার্ড ব্যবহার করব আমরা কিছু সাংকেতিক চিহ্ন দিতে পারি কিছু হ্যাশ দিতে পারি স্টার্ট দিতে পারি মাঝে মাঝে আমরা আমাদের মনে রাখার মতো সংখ্যা দিব আমরা কিছু বর্ণ দিব ছোট ক্যাপিটাল এবং স্মল লেটারে এইভাবে সুন্দরভাবে একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড তৈরি করব এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটি ফিচার দেখতে পাচ্ছি একে বলা হয় টু স্টেপ ভেরিফিকেশান পদ্ধতি অর্থাৎ হচ্ছে যদিও তোমার কোনো কারণবশত পাসওয়ার্ডটি হ্যাক হয়ে যায় তবে টু স্টেপ ভেরিফিকেশান থাকলে এটা একজন হ্যাকারের পক্ষে এটা হ্যাক করা অনেক কষ্টকর হয়ে যায় তাহলে নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা অর্থাৎ টু টু স্টেপ ভেরিফিকেশান যখন থাকবে তখন অটোমেটিক্যালি তোমার কাছে পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করে করে নিবে এবং তুমি তা করে দিবে এর পরবর্তীতে সাধারণ অন্যান্য সাইটগুলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা গুগলের টু স্টেপ ভেরিফিকেশান পদ্ধতি দেখলাম তবে হ্যাঁ আবারও মনে করে দিচ্ছি যেমন দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এ ধরনের নাম্বার তোমরা কখনো ব্যবহার করবে না আমরা এই জায়গায় অবশ্যই এই নাম্বারটা একটু এলোমেলো বিভিন্ন ধরনের আমরা নাম্বার দিয়ে দিব এবং আমরা এই টু স্টেপ ভেরিফিকেশান নাম্বারে দেখো এখানে মোবাইলের ছবি দেখা যাচ্ছে আমরা যে কোনো মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করব একটি মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করব এবং আরেকটি আমাদের একটি ইমেল নাম্বার পার্সোনাল একটি ইমেল নাম্বার ব্যবহার করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অনেক সময় তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয় এটা একটা সাইবার ক্যাফের ছবি অনেকে আমরা সাইবার ক্যাফে বসি বিভিন্ন ধরনের আমরা কাজ করে থাকি কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে তুমি কি সাইবার ক্যাফে যখন কাজ করো তখন তুমি কতটুকু নিরাপদ সাইবার ক্যাফে যখন তুমি কাজ করবে তখন মনে করবে তুমি এখানে একশোর মধ্যে প্রায় আটানব্বই ভাগই তুমি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছ কারণ তুমি কাজ করে তোমার পাসওয়ার্ড দিয়ে তোমার ইমেল ফেসবুক হয়তো বা তুমি লগ করে উঠে এসেছ এই জন্য আমরা যা করব তা হচ্ছে আমরা যখন সাইবার ক্যাফে কম্পিউটার ব্যবহার করব কম্পিউটার শেষে অ্যাকাউন্ট থেকে লগ আউট করব এবং আমরা যে অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করব তা যে ব্রাউজার দিয়ে ব্যবহার করব ওই ব্রাউজারগুলো আমরা আমরা হিস্টোরিগুলো ক্লিয়ার করে দেব এবং ডাটাগুলো ডাটা হিস্টোরিগুলো আমরা ক্লিয়ার করে দেব এবং আমরা যা যা ওইখানে কাজ করেছিলাম তা মোটামুটি আমাদের জানার মতো আমরা সেখান থেকে ডিলিট করে দেব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা দেখব সামাজিক যোগাযোগ সাইট সামাজিক যোগাযোগ সাইট আমরা কিভাবে নিরাপদ থাকতে পারি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি চিত্র দেখে নিয়েছ যে এখানে একটি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পেরেছ এটি একটি ফেসবুকের লগো 
তো এটা কি আমরা এই ক্ষেত্রে ফ্রেন্ড অ্যাড করে থাকি তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে বলবো কাউকে বন্ধু বানানোর আগে তার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া না জেনে এই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট না দেওয়া কারণ একজন ফ্রেন্ড তোমার জন্য যতটা উপকারের হবে তার চেয়েও হইতে পারে বেশি ক্ষতির কারণ তাই আমরা যখন বন্ধু তৈরি করব তার সম্পর্কে জেনে শুনে তারপর আমরা বন্ধু তৈরি করব। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর পরবর্তীতে দেখো আরেকটি ফেসবুকের আমরা একটু ছবি দেখছি তো এই ছবিতে দেখে আমরা কি বুঝছি হ্যাঁ খুবই ব্যক্তিগত ছবি ফেসবুকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার কারণ দেখো এমনও কিছু ছবি আছে যেগুলো আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে প্রকাশ হয়ে যায় যেগুলো আমাদের বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে আমরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই তাই আমরা যে ছবিগুলো প্রকাশ করব সেই ছবিগুলো অবশ্যই দেখে শুনে প্রকাশ করব। সামাজিক যোগাযোগ সাইট শিক্ষার্থী বন্ধুরা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মধ্যে ফেসবুকই হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য সাইট আবার ফেসবুকে যখন আমরা কাজ করব তখন অবশ্যই আমরা কি করব ব্যবহার শেষে লগ আউট করে রাখবো কারণ লগ আউট করে রাখার কারণ কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মনে করতে পারো যে আমরা আমার মোবাইল আমি ব্যবহার করছি চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ ওয়ার্ড আমি দিয়ে রাখব কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা এমনও তো হইতে পারে যে তোমার মোবাইলটা নষ্ট হয়ে গেল অথবা তোমার মোবাইলটা হারিয়ে গেল তাহলে যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে কারণ তুমি ওই মোবাইলের আইপিতে ওই মোবাইলের ব্রাউজারে তোমার কিন্তু এই পাসওয়ার্ডটি লগ ইন করা থেকে গেল লগ আউট করলে তুমি নিরাপদ থাকবে মোবাইলটা যদি হারিয়ে যায় লগ আউট করা থাকলেও তুমি নিরাপদ থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর দেখো এখানে তোমার আরেকটি অ্যালার্টিং সিস্টেম রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে তোমার যদি কোনো কারণে ফেসবুকের কোনো সমস্যা হয় অল্টারনেটিভ আরেকটি নাম্বার থাকবে যেখানে তুমি অ্যালার্ট পাবা ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের ব্যবহারে অনুরোধ এলে নিশ্চিত হয়ে ক্লিক করতে হবে কারণ আমরা অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে থাকি এইখানে যেমন দেখো এখানে লিখা আছে একটা বলা হচ্ছে যে একটি শিশু হারিয়ে গেছে আমরা কিছু কিছু সময় কিন্তু আমরা এই ধরনের নিউজ জেনে না বুঝে আমরা শেয়ার করে থাকি তো এই জিনিসগুলো আমরা অবশ্যই আমরা যাচাই বাছাই করে তারপরে শেয়ার করব কি হইতে পারে তুমি না জেনে না বুঝে একটি বিষয় যদি শেয়ার করো দেখা যাচ্ছে এটি দেশের জন্য ক্ষতি হতে পারে একটি ব্যক্তির জন্য ক্ষতি হতে পারে এবং দলগতভাবে বা একটি সমাজের এটি ক্ষতি হতে পারে তবে তুমি যা শেয়ার করবা তা অবশ্যই অবশ্যই জেনে শুনে নিশ্চিত হয়ে তারপর শেয়ার করবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বয়স উপযোগী সাইটগুলো ব্যবহার করব বয়স ভেদে আমরা সাইটগুলো তৈরি ব্যবহার করব যেমন আমাদের পড়াশোনা প্রয়োজন আমরা এডুকেশনালি সাইটগুলো ব্যবহার করব এর পরবর্তীতে আমাদের কোনো হয়তো ই বুক পড়ার প্রয়োজন আমরা অবশ্যই ই বুক সাইটগুলো ব্যবহার করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন দেখি তোমার একটি কাজ দিব কাজটি হচ্ছে দেখো এখানে আমরা ছবি দেখলাম ফেসবুকের তো এখানে ফেসবুকের যে লোগোটা দেখতে পাচ্ছি এখন তোমাদের কাজ কি হচ্ছে কিভাবে সামাজিক যোগাযোগ সাইটে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তা বর্ণনা করো এটিরও একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে রাখবে স্কুল যখন খুলবে তখন আমি তোমাদের এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি দেখব আমি কিন্তু ফেসবুকে কিভাবে নিরাপদ থাকা যায় আলোচনা করে আসছি তোমরা যদি এটা বুঝতে না পারো তাহলে এই ভিডিওটি আবার আবার একবার দেখে নিবে তাহলে বুঝতে পারবে যে ফেসবুকে নিরাপদ কিভাবে থাকা যায় এবং কিভাবে আমরা নিরাপদ থাকব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ক্লাস শেষে আমরা মূল্যায়নের দিকে আসি ওয়েবে নিরাপদ থাকা বলতে কি বোঝায় এর পরবর্তীতে দেখো সাধারণ ও ইমেল সাইটে নিরাপদ নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটি দেখব সাইবার ক্যাফে কম্পিউটার ব্যবহারের পর কি করা প্রয়োজন ওয়েব নিরাপদ থাকার কয়েকটি সাইট বর্ণিত হয়েছে এরকম বর্ণিত সাইটের নাম লিখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের আরেকটি বাড়ির কাজ তোমাদের জন্য রয়ে গেল তা হচ্ছে যে তুমি বিভিন্ন প্রয়োজনে সাধারণত কি কি ধরনের ওয়েবসাইট ব্যবহার করো তার একটি তালিকা তৈরি করে আনবে কখন আনবে যখন স্কুলটি খুলবে আমাকে দেখাবে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের এই এই তালিকাগুলো আমি দেখব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অনেক আলোচনা করলাম তো 
আলোচনার মধ্যে হচ্ছে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত যেন ফুলের মতো সুন্দর হোক আমরা এই আশা করছি তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জেনে অথবা না জেনে জেনে শুনে আমরা প্রত্যেকটি সাইট ব্যবহার করব জেনে শুনে আমরা প্রত্যেকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করব যদি আমাদের কোনো বিষয়ে জানার ঘাটতি থাকে তাহলে অবশ্যই যারা এক্সপার্ট আছে দক্ষ আছে তাদের কাছে জেনে তার পরবর্তীতে আমরা ওই সাইটগুলো ব্যবহার করব কারণ বর্তমানে এখন ওয়েবসাইট ব্যবহার করার বিষয়টি হচ্ছে এমন একটি বিপজ্জনক জায়গায় আমরা পৌঁছে আছি যে তোমার একটি ভুলের কারণে দেখা যাচ্ছে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নাই হয়ে যাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমার একটি ভুলের কারণে তোমার জীবন বিসর্জন দিতে পারে তো এই জন্য আমরা ওয়েবসাইটে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করব এবং অন্যতে অন্যকে নিরাপদ রাখব ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ফুলের মতো সুন্দর হোক এ প্রত্যাশায় আজকের মতন মতো আজকের মতো ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তোমাদের সাথে নতুন আবার নতুন একটি ক্লাস নিয়ে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সকলকে